हेलो एंड वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क वेलकम टू द सेशन नंबर ऑफ ट्वेंटी वन माइक्रो प्रोसेसर एंड द टॉपिक्स कवर आर एट जीरो एट सिक्स बेस्ड मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम ई एस पी असेंबलर लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन एंड को प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन 8086 based multi processing system although the 8086 is a powerful single chip microprocessor their instruction set is not sufficient to efficiently satisfy sub complex applications 8086 microprocessor ek powerful single chip microprocessor hota hai means isme ek sirf single chip use hoti hai बट फिर भी इसके इंस्ट्रक्शन सेट इतने पावरफुल नहीं होते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकें फॉर सच एप्लीकेशन द एट जीरो एट सिक्स मस्ट बी सप्लीमेंटेड विद को प्रोसेसर डेट एक्सटेंड द इंस्ट्रक्शन सेट इन डायरेक्शन डेट विल अलो द नेसेसरी स्पेशल कंप्यूटेशन टू बी अकम्पलिश मोर इफिकली इसके लिए मींस कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए हम कुछ सप्लीमेंट कंपोनेंट का यूज करते हैं विद को प्रोसेसर जिससे कि हम इंस्ट्रक्शन सेट को एक्सटेंड करके उसको अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं फॉर एग्जांपल The 8086 has no instruction for performing floating point arithmetic, but by using an Intel 8086, sorry, 8087 numeric data processor as a coprocessor, an application that heavily involves floating point calculation can be readily satisfied. अगर हम example की बात करें, तो 8086 में कोई भी ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं होता है जिससे कि हम फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक परफॉर्म करा सके बट 8087 इंटेल न्यूमेरिक डेटा प्रोसेसर को यूज करते हुए मींस उसके न्यूमेरिक डेटा प्रोसेसर को एज अ को प्रोसेसर यूज करके हम किसी भी एप्लीकेशन में फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन इजिली परफॉर्म करा सकते हैं it will be seen that except for the coprocessor itself a coprocessor design does not require any extra logic other than the normally needed for a maximum mode system coprocessor ko use karne ke liye hame koi extra setting nahi karni padti hai hum directly coprocessor ko maximum mode mein use kar sakte hain both the cpu and the coprocessor execute their instruction from one am same program which is written in a superset of the 8086 instruction set jo cpu hote hain and coprocessor hote hain wo dono instruction ko ek sath same program mein execute karte hain aur inke liye jo instruction set hote hain वो 8086 माइक्रोप्रोसेसर में रिटर्न होता है अदर देन पॉसिबली सॉरी अदर देन पॉसिबली फैचिंग एंड ऑपरेंट फ्रॉम द को प्रोसेसर द सीपीयू डज नॉट नीड टू टेक एनी फर्दर एक्शन इफ द इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड बाय द को प्रोसेसर जो को प्रोसेसर होता है वो जस्ट ऑपरेंट को फैच करने का काम करते हैं सीपीयू फर्दर कोई एक्शन नहीं लेते हैं इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो कि को प्रोसेसर ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रहा होता है द इंटरेक्शन बिटवीन द सीपीयू एंड द को प्रोसेसर व्हेन एन इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड बाय द को प्रोसेसर इज डिपिक्टेड हेयर We have 8086 or 8088 microprocessor. This is wake up the 
processor this instruction wake up the coprocessor execute the 8086 instruction and here it is waiting wake up the 8086 or 808 up sorry 8088 and here is the coprocessor this is monitor the 8086 or 8088 this deactivate the host test pin and execute the specified operation and this activate the test pin now an instruction to be executed by the coprocessor is indicated when escape instruction appears in the program sequence ye identify karne ke liye ke coprocessor ke instruction execute ho rahe hain hum escape instruction ka sorry est instruction ka use kar sakte hain only the host cpu can fetch instruction but the coprocessor also receives all instructions and monitor the instruction sequencing of the host just host cpu uh, instructions ko fetch karte hain but coprocessor sare instruction ko receive karte hain aur instruction ki sequencing ko bhi monitor karta hai and escape instruction contains an external operation code indicating what the coprocessor is to do and is simultaneously decoded by both the coprocessor and the host escape sequence mein means escape instruction mein different different external operation code of available hote hain jinka use hum easily kar sakte hain at this point the host may simply go on to the next instruction or it may fetch the first word of a memory operand from the coprocessor and then go on to the next instruction agar hum is point pe baat kare to is time jo host hote hain wo just next instruction jo execute hona hota hai usko point karte hain aur jo फर्स्ट वर्ड होता है मेमोरी ऑपरेंट में उसको फेच करके प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करने के लिए दे देते हैं उसके बाद को प्रोसेसर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देता है इन द सीपीयू सॉरी इफ द सीपीयू फेच इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ एन ऑपरेंट द को प्रोसेसर विल कैप्चर द डेटा वर्ड एंड इट्स ट्वेंटी बिट फिजिकल एड्रेस अगर सीपीयू ऑपरेंड से फर्स्ट वर्ड फेच कर लेते हैं तो को प्रोसेसर डेटा वर्ड को स्टोर कर लेते हैं एंड ट्वेंटी बिट फिजिकल एड्रेस में उसको प्रोवाइड कर देता है मींस उस फर्स्ट वर्ड को स्टोर करने के लिए ट्वेंटी बिट फिजिकल एड्रेस का यूज किया जाता है फॉर अ सोर्स ऑपरेंट दैट इज लॉन्गर देन वन वर्ड The coprocessor can obtain the remaining words by steering bus cycle. अगर source operand एक word से ज्यादा length का होता है तो उस केस में coprocessor remaining words को fetch कर लेते हैं by steering the bus cycle. If the memory operand specified in the EST instruction is the destination, the coprocessor ignores the data word. fetched by the host and later the coprocessor will store the result into the captured address agar wo friend jiska use hum escape instruction mein kar rahe hain wo kisi destination ko point kar raha hota hai to us case mein coprocessor data word ko jo ki fetch karta hai host usko ignore kar deta hai aur baad mein jo result hame mil raha hai usko address में स्टोर कर लेते हैं इन इधर केस द को प्रोसेसर विल सेंड अ बिजी हाई सिग्नल टू द होस्ट पिन एंड एज द होस्ट कंटिन्यू प्रोसेसिंग द इंस्ट्रक्शन पिन द को प्रोसेसर विल परफॉर्म द ऑपरेशन इंडिकेटेड बाय द कोड इन द एस्केप इंस्ट्रक्शन किसी भी केस में को प्रोसेसर या तो एक बिजी 
सिग्नल सेंड करते हैं टू द होस्ट पिन जिससे कि होस्ट जो प्रोसेसिंग वो कर रहा है उसको कंटिन्यू रखता है दिस पैरल ऑपरेशन कंटिन्यू अंटिल द होस्ट नीड्स द को प्रोसेसर टू परफॉर्म अनदर ऑपरेशन और मस्ट हैव द रिजल्ट फ्रॉम द करंट ऑपरेशन डिफरेंट डिफरेंट पैरल ऑपरेशन कंटिन्यू रहते हैं जब तक कि होस्ट को प्रोसेसर को यूज कर रहा होता है तब तक सारे इंस्ट्रक्शन पैरल में एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं एट दैट टाइम द होस्ट शुड एग्जीक्यूट अ वेट इंस्ट्रक्शन एंड वेट अंटिल इट्स पिन इज एक्टिवेटेड बाय द को प्रोसेसर उस टाइम पर होस्ट एक वेट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं और तब तक वेट करता है जब तक कि पिन एक्टिवेट ना कर दी जाए बाय को प्रोसेसर द वेट इंस्ट्रक्शन रिपीटली चेक द पिन अंटिल इट बिकम्स एक्टिवेटेड एंड देन एग्जीक्यूट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन सीक्वेंस जो वेट इंस्ट्रक्शन होते हैं वो पीरियोडिकली पिन को चेक करता रहता है जब तक कि वो एक्टिवेट नहीं हो जाती है जब वो एक बार एक्टिवेट होता हो जाती है उसके बाद वो सीक्वेंस में जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट कर देता है नाउ ई एस सी असेंबलर लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन एंड ई एस सी असेंबलर लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन हैज टू ओपन अगर हम ई एस सी असेंबलर लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन की बात करें तो वो टू ओपरेंट पर वर्क करता है The first of two operands indicates the external opcode, which determines the action to be taken by the coprocessor. जो first operand होते हैं, वो indicate करता है external opcode को, जिसके through हम क्या action execute करना है, उसको determine कर सकते हैं. If the second operand specify a memory location, then and explain above the 8086 will fetch a word from the location for the coprocessor and may pass the coprocessor and address for storing a result agar second operand jo hum use karna cha rahe hain wo kisi memory location ko specify kar raha hota hai to us case mein 8086 ek word ko fetch karte hain kisi bhi location se और उसको को प्रोसेसर को पास कर देता है ताकि वो उसको एज अ रिजल्ट स्टोर कर सके इफ द सेकेंड ऑपरेंट इज अ रजिस्टर द रजिस्टर एड्रेस इज ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल ऑफ कोड एंड द सीपी यू डज नथिंग अगर सेकेंड ऑपरेंट जो हम यूज कर रहे हैं वो किसी रजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो उस केस में रजिस्टर एड्रेस को हम एज अ एक्सटर्नल ऑफ कोड ट्रीट करते हैं और सीपीयू कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता है ड्यूरिंग दैट ऑपरेशन नाउ को प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन द इंटरफेसिंग ऑफ अ को प्रोसेसर टू अ होस्ट सीपीयू इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर Host and the co-processor share the same clock generator and bus control logic. Host and co-processor एक same clock generator and bus control logic को share कर रहे होते हैं. Means in host CPU का और co-processor का different different clock generator and bus control logic नहीं होते हैं. दोनों सिर्फ एक ही क्लॉक जनरेटर एंड बस कंट्रोल लॉजिक पर वर्क करते हैं इट इज पॉसिबल टू हैव टू को प्रोसेसर कनेक्टेड टू द सेम होस्ट सीपीयू और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो दो डिफरेंट डिफरेंट को प्रोसेसर हम यूज कर रहे हैं वो एक सेम होस्ट सीपीयू से कनेक्टेड हो व्हेन दिस इज डन द को प्रोसेसर मस्ट बी असाइंड डिस्टिंग subset of the set of external opcode and each coprocessor must be able to recognize and execute the members of its subset 
जब ये सब फिनिश हो जाता है तो उसके बाद को प्रोसेसर डिस्टिंक्ट सब सेट असाइन करते हैं टू द डिफरेंट डिफरेंट ओप कोड एंड ईच को प्रोसेसर डिफरेंट डिफरेंट सब सेट के मेंबर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं फॉर द मोस्ट पार्ट पैरेलल लाइंस कैन बी यूज्ड टू कनेक्ट द होस्ट टू इट को प्रोसेसर जो डिफरेंट डिफरेंट पैरेलल लाइंस होती हैं वो सब एक होस्ट को प्रोसेसर से कनेक्टेड होती हैं फॉर टू को प्रोसेसर वन कोड यूज द आर क्यू और जी टी पिन ऑन द एट जीरो एट सिक्स एंड द अदर कोड यूज द स्लैश पिन डिफरेंट डिफरेंट को प्रोसेसर के लिए डिफरेंट डिफरेंट पिन का यूज किया जाता है जैसे कि हम आर क्यू या जी टी पिन का यूज कर सकते हैं एट जीरो एट सिक्स प्रोसेसर में या फिर हम स्लैश पिन का भी यूज कर सकते हैं मीन्स रूट पिन का भी यूज कर सकते हैं द टू को प्रोसेसर वुड बी कनेक्टेड टू सेपरेट ए टू फाइव नाइन ए इंटरप्ट रिक्वेस्ट पिन और जो डिफरेंट डिफरेंट टू को प्रोसेसर है वो सेपरेट सेपरेट ए टू फाइव नाइन ए इंटरप्ट रिक्वेस्ट पिन को भी यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर फॉर अ को प्रोसेसर टू डिटरमाइन वेन द होस्ट इज एग्जीक्यूटिंग एन एस्केप सिक्वेंस इज यूज इट मस्ट मॉनिटर दोस्ट सीपी स्टेटस ऑन द लाइन एंड द ए डी जीरो टू ए डी फिफ्टीन लाइन फॉर फ्रेश इंस्ट्रक्शन सीपीयू के स्टेटस को होस्ट मॉनिटर करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस लाइन का यूज करते हैं इंस्ट्रक्शन को फैच करने के लिए इसके लिए हम ए डी जीरो टू ए डी फिफ्टीन लाइन का यूज कर सकते हैं बिकॉज इंस्ट्रक्शन आर प्री फैच बाय द सी पी यू एंड एस्केप इंस्ट्रक्शन माइट नॉट बी एग्जीक्यूटेड इमीजिएटली और इफ इट इज प्रिसीडेड बाय अ ब्रांच इंस्ट्रक्शन इट माइट नॉट बी एग्जीक्यूटेड एट ऑल जो सीपीओ इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको हम पहले ही फैच करके मेमोरी में रख लेते हैं इसलिए एस्केप इंस्ट्रक्शन को हमें बार बार एग्जीक्यूट नहीं करना होता है जिससे कि हम ब्रांच इंस्ट्रक्शन से बच जाते हैं हेर इज द को प्रोसेसर कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम हेर वी हैव क्लोक जनरेटर दीज आर डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन दिस इज कंट्रोल बस एड्रेस बस डेटा बस एंड दीज आर आई आर लाइन हेयर दिस वन इज इंटरप्ट रिक्वेस्ट द को प्रोसेसर मस्ट ट्रैक द इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम बाय मॉनिटरिंग द क्यू स्टेटस बिट क्यू एस वन एंड क्यू एस जीरो एंड maintaining an instruction queue identical to that of the host co processor bar bar means periodically check karta rehta hai queue ke status ko queue ke status bits ko jo ki hum qs1 and qs0 se represent karte hain if the queue's status is 00 the co processor does nothing but if it is 01 it will compare the five msbs of the first byte in the queue to 11011 aur agar queue ka status 00 hota hai to co processor kuch bhi perform nahi karta hai means wo koi bhi operation perform nahi karta hai but agar queue ka status 01 hota hai to wo first most significant bits jo hoti hain unko compare karte hain queue ke first byte se एक्सटर्नल ऑपकोर्स इट विल परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन अगर दोनों मैच हो जाते हैं तब एस्केप इंस्ट्रक्शन रेडी होता है एग्जीक्यूट होने के लिए 
उसके बाद को प्रोसेसर एक्सटर्नल ऑपकोड को रिकोगनाइज करते हैं और जो ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है उसको पॉइंट करते हैं अदरवाइज दिस बाइट इज इग्नोर एंड इट इज डिलीटेड फ्रॉम द क्यू और अगर दोनों की वैल्यू मैच नहीं करती है तो उस केस में बाइट को इग्नोर कर दिया जाता है और उनको क्यू से डिलीट कर दिया जाता है द क्यू स्टेटस इफ वन जीरो इंडिकेट देन इट इज इंडिकेट दैट द क्यू इज इन दोस्ट इज बींग प्लस एंड देर फॉर कोज इज द क्यू इन द को प्रोसेसर टू ऑल्सो बी एम्पटीड अगर क्यू का स्टेटस वन जीरो होता है तो उससे इंडिकेट होता है कि क्यू जो कि होस्ट यूज कर रहे हैं वो प्लस हो चुकी है और को प्रोसेसर भी एम पी हो गया है द वन जीरो सॉरी द वन वन स्टेटस कम्युनिकेशन इंडिकेट द फर्स्ट बाइट इन द क्यू इज नॉट द फर्स्ट बाइट ऑफ एन इंस्ट्रक्शन एंड दिस बाइट इज लुक एट बाय द को प्रोसेसर ओनली आर क्यू एंड जी टी इफ इट इज नॉट टू बी पार्ट ऑफ एन एस्केप इंस्ट्रक्शन अगर क्यू का स्टेटस वन वन होता है तो उससे हम फर्स्ट बाइट जो क्यू में प्रेजेंट होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आर क्यू एंड जी टी का यूज करते हैं इफ नॉट पार्ट ऑफ एन एस्केप इंस्ट्रक्शन दिस बाइट इज इग्नोर अगर वो पार्ट नहीं होती है एस्केप सीक्वेंस का तो उस केस में बाइट को इग्नोर कर दिया जाता है द को प्रोसेसर शुड बी डिजाइन सो डेट वेन एन एरर अकर्स ड्यूरिंग द डिकोडिंग और एग्जीक्यूशन ऑफ एन एस्केप इंस्ट्रक्शन इट विल सेंड आउट एन इंटरप्ट रिक्वेस्ट विच इज नॉर्मली सेंड टू एन एट टू फाइव नाइन ए को प्रोसेसर की डिजाइनिंग इस तरह से होती है जिससे कि अगर कोई एरर अकर होता है किसी डिकोडिंग या किसी भी इंस्ट्रक्शन के ड्यूरेशन में तो एस्केप सीक्वेंस एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट वापस सेंड कर देता है द को प्रोसेसर शुड ऑल्सो बी डिजाइन सो डेट इट कैन स्टील बस साइकिल बाय मेकिंग बस रिक्वेस्ट थ्रू वन ऑफ द होस्ट पिन वेन एडिशनल डेटा मस्ट बी रीड फ्रॉम और स्टोर्ड इन द मेमोरी को प्रोसेसर को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि वो बस साइकिल का जब चाहे तब यूज कर सकते हैं एंड होस्ट पिन को भी यूज कर सकते हैं रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए लास्ट द को प्रोसेसर मस्ट बी एबल टू अप्लाई अ हाई सिग्नल टू द होस्ट पिन वाइल इट इज बिजी को प्रोसेसर हाई सिग्नल भी सेंड कर सकता है टू द होस्ट पिन जब वो बिजी होती है नाउ डू इट योर सेल्फ एक्सप्लेन एस्केप असेंबलर लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन एंड डिफाइन को प्रोसेसर कंफिग्रेशन दिस इज ऑल फॉर टूडे थैंक यू हैप्पी लर्निंग वी लर्निंग